హలో వేణు భగవన్ గారు హై నాగ్ ఫార్టీ సెకండ్ ఎపిసోడ్ ది సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలియన్ ఇయర్ మైండ్ సెట్లో అండ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ని కూడా మీరు క్లాస్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది ఎగిరిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు సో ఒకసారి నేను క్లాస్ది చెప్పి దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుదాం చాలామంది ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలియన్ ఇయర్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టచ్చు లేదా వాట్సాప్ చేయొచ్చు అలా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఎక్కువ మంది మీ బిజినెస్ని ఫైవ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎక్స్ అటువంటి వాటిలో తీసుకెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆల్రెడీ వేణు భగవాన్ గారి కంటెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు అండ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేసేటువంటి పీపుల్ తోటి ఆయన ఇంట్రాక్షన్ అయ్యి దాని తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా మన తెలుగులో తీసుకురావటం జరిగింది అండ్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది సో ఈ ఎపిసోడ్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లోనే కంటిన్యూగా క్లాసెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో దీనికి సంబంధించి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్న క్లాస్ ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అని ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్లో ఫార్టీ సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఇది లాస్ట్ వీడియోలో మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అది ఒక బిజినెస్ పర్సన్కి ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి ఏమి ఉండకూడదు అనేది అయితే ఈ వీడియోలో పర్టికులర్గా చాలామంది పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు అంటే ఒక పార్ట్నర్ కోసం అని చెప్పేసి ఐడియా ఉంటుంది పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు కొంతమంది ఆల్రెడీ పెట్టుబడి ఉంటుంది సో ఎవరితోనో కొలాబరేట్ అవుదాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటారు ఒక పార్ట్నర్ని ఎలా చూసుకోవాలి బిజినెస్లో సో ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ని ఎలా చూస్ చేసుకుంటారో బిజినెస్ పార్ట్నర్ని కూడా అలాగే చూస్ చేసుకోవాలి కదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు నాకేం లాభం వస్తుందని పెళ్లి చేసుకుంటారా జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుందని పెళ్లి చేసుకుంటారా ఏం చూడాలి ఫస్ట్ జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుందని చూసుకుంటారు సార్ ఫస్ట్ కదండి లాభం కదండి లేకపోతే నాకు పిల్లలు వస్తారా వారసలు వస్తారా ఇది చూడరు కదా చూడరు సో సిమిలర్గా నాకు ఒక ఫ్రెండ్ కంపెనీ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆయన పెద్ద ఆయన అంటే ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న ఆయన ఆయన అడిగాను నేను ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీ పార్ట్నర్స్ ఇంకా మీతో కలిసి ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే రెండు విషయాలు వేను ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్ కోసం బిజినెస్ చేయడం ఇంకొకటి బిజినెస్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం బా నేను మొదటి తెచ్చుకున్నాను అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మీకు ఫ్రెండ్స్ తోటి ట్రావెల్ చేయాలనుకోండి చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు సిగ్నేచర్ అవెన్యూస్ అని వాళ్ళు నలుగురు పార్ట్నర్స్ అందులో ఒక ఆయన ఒక ఆయనకి గురువు అంట గురువులు అంటాడు ఆయన గురువులు అంటాడు కదండి గురువే వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక బిజినెస్ పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఎందుకంటే మనం తరచుగా కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఎక్కువ కలుసుకుని ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయాలి ఎక్కువ తిరగాలి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలంటే ఎలా కుదురుతుంది నలుగురు నాలుగు ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నప్పుడు అవును అందుకని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం సో దాట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐదేళ్ళు మనం అయ్యే వరకు మన జర్నీ జరుగుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు దేనికోసం బిజినెస్ మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కదండి ఫ్రెండ్షిప్ కోసం బిజినెస్ బిజినెస్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంది సార్ ఐడియా కదండి ఇప్పుడు మీరు వేణు గారు ఇవాళ రండి అంటుంటే మీకు నాకు ఫ్రెండ్షిప్ లేదనుకోండి నేను చూస్తాను నాకు ఏ ప్రయారిటీ అని ఏ నాకు కుదరదు అంటాను కానీ వేణు భగవాన్ గారు మాత్రం నాకు ఫ్రెండ్షిప్ కోసం నేను ఇది చేస్తానని చెప్పేసి అన్నారు కదండి బట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ లేకపోతే మీరు పెట్టి తమ్ నైల్స్ కి కదండి సో మీరు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అన్ని కూడా మారుస్తా అన్నారు ఎందుకంటే నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు మిస్ అవ్వకూడదు అని నా ఉద్దేశం సో ఎందుకంటే నేను పెట్టిన వీడియోస్ నా ఛానల్లో వెయ్యి మంది కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే ఉన్న వాళ్ళే ఎనిమిది వేల మంది మీ ద్వారా కొన్ని లక్షల మందికి చేరుతుందని నేను ఈ పని చేస్తున్నాను ఇంకా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం మాట్లాడి మాట ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందో ఇట్స్ మీకు వేల అన్ని ఛానల్స్ కలిపి ఒక స్టేట్ జనాభా ఉన్నంత ఉన్నారు మీ దగ్గర అవునండి ఎదండి సో టు రీచ్ ఎవ్రీబడి సో మన అందరి చేతుల్లో ఉన్నామండి చేతిలో ప్రపంచం అంటే అదే కదా వేళ అవును అవును మొబైల్లో ఉంది కదా ప్రపంచం అంతా So, to serve people, this is the best uh, channel and thank you for uh, your uh, creation. Thank you, sir. 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 So, this is the first thing. Friendship is a business. Business is a friendship. This is the first thing. I have a book book. 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 ఇంకోసారి వెళ్ళాలని పెంచదు రివ్యూ బ్యాడ్గా రాయాలనిపిస్తుంది లేదా దిగిపోయి అతను డబ్బులు ఇచ్చి 
ఒకరికొకరు తెలుసుకోవడానికి కానీ నటిస్తారు కదా తెలియదు అది ఎప్పుడైతే నాలుగైదు రోజులు ఒకే చోట ఉంటారో నటన తగ్గి అసలు అది కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది మొదటి విషయం అండి సో ఇన్ చూసింగ్ యువర్ పార్ట్నర్ ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే మీకు మనశ్శాంతి హ్యాపీనెస్ ఉందో ఇది పెరుగుతుంటేనే వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ చేయాలి అవును ఇరిటేషన్ వచ్చి తరుగుతుంది అనుకోండి ఎంత లాభం వచ్చినా టార్చర్ టార్చర్ అది అయితే మన బారిన్ బఫెట్ గారు చెప్పింది కూడా మనం ఒకసారి చర్చించుకున్నాం మీరు ఎవరితో రిక్రూట్ చేసుకునే ముందు మూడు చూడాలంటారు అలాగే పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఎనర్జీ ఇంటిగ్రిటీ మనకు ఒక పని ఒక పార్ట్నర్ తీసుకున్నాం కేవలం డబ్బు పెట్టి అతను ఉన్నా అనుకోండి ఇన్వెస్టర్ అంటారు అతను అవును ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చుగా మళ్ళీ వ్యక్తి ఎందుకు సో అది ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు అతను మనతో కలిసి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి మనం చేసే పని అతను చేసే పని ఒకటి అయితే లాభం ఏమైనా ఉందా లేదు కదండి అందుకే ఒక బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఎవరు కొంతమంది చరిష్మాటిక్ లీడర్స్ ఉంటారు మన ఇది కూడా మాట్లాడుకున్నాం చరిష్మాటిక్ లీడర్స్ అంటే కస్టమర్స్ తోటి ఈజీగా పిఆర్ పెంచుకోగలుగుతారు అవును కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ లీడర్స్ అంటే వాళ్ళు తెర వెనకాల ఉంటారు సైలెంట్ గా వాళ్ళ పనిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తా ఉంటారు కదండి కొంతమంది క్రైసిస్ లీడర్స్ ఉంటారు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతా ఉంటారు కొంతమంది క్రియేటివ్ లీడర్స్ ఉంటారు కొత్తది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంతవరకు లేని పాజిబిలిటీ ఆర్ఎండిలో కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ కొత్త ఐడియా కానీ కొత్త విధంగా చేయడం కానీ సో కొత్తవి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో డిఫరెంట్ లీడర్స్ ఉంటారు కనుక అలాగే మనకి కంట్రిబ్యూట్ చేసే పార్ట్నర్ ఉన్నా అనుకోండి ఎప్పటికీ డిఫరెన్స్ రాదు ఎందుకంటే ఇందులో మీరు మాస్టర్ అందులో ఆయన మాస్టర్ అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో చూసుకున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అందుకే మీరు పాలిటిక్స్ లో లీడర్స్ చూడండి బాగా టాలెంట్ ఉన్న అతన్ని సీఎం గారు ఆ టాలెంట్ ఉన్న మినిస్టర్ గారు ఇస్తే ఈయన మర్చిపోతారు మీ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయనకి ఇంకో పాటు ఫాలో చేస్తారు అందుకని నిజంగా ఎవరికి టాలెంట్ ఉంటే దాంట్లో ఇస్తే అసలు ప్రజలకి మేలు చేయాలంటే అది బెస్ట్ పద్ధతి అవును కానీ అట్లా చేయరు వాళ్ళు సో అట్లా ఈ బిజినెస్ లో మాత్రం ఏంటంటే ఎవరికి ఎక్కువ టాలెంట్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ అప్పు చెప్తే కనుక ఎవ్రీథింగ్ హార్మోనీ లా ఉంటుంది అండి సో మొదటి చూజ్ చేసుకోవాల్సిందే అది రెండవది కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేయడం అంటారు కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేయడం అంటే మీరు ఒక సంఘాన్ని బిల్డ్ చేయనట్టు సంస్థ అంటే ఏంటండి సంఘాన్ని సంఘమే సంస్థ సంస్థాగత నిర్మాణం అంటే ఒక సంఘం అంటే ఒక కట్టుబాటుతో ఉండడం అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక సంఘమే అది ఒక సొసైటీ సో అలా ఒక కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాల్సింది వాల్యూ వాల్యూస్ అంటే ఒకే వాల్యూ ఉండక్కర్లేదు కానీ ఒక వాల్యూ మాత్రం ఉండాలి ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఇంటెలిజెన్స్ ఏది ఇందులో ఆసక్తి ఉందో అందులో పెట్టడం రెండోది ఎనర్జీ ఉత్సాహం ఉండాలి నేర్చు ఉంటే ఒక పని చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు కుదరదండి రాలేనండి రేపు వద్దామండి ఇది అంటుకుపోతుందండి అన్ని అన్ని ఈ వైరస్ కంటే ఎక్కువ అంటు వ్యాధి అనమాట ఇలాంటి నేర్చు అనేది అవును నేను చెప్తాను కదండి నవరసాల్లో ఏ రసం లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నేర్చు వండుకోండి నేర్చు వండకూడదు సో అందుకని అది ఎక్కువ ఉందనుకోండి అది అంటించేస్తారు అందుకని ఎనర్జీ ఉండాలి ఆ ఉత్సాహం ఉండాలి పదా చూసుకుందాం అనిపి అనిపించేటట్టు ఉండాలి సో అదొకటండి సో మూడవది ఇంటిగ్రిటీ చిత్తశుద్ధి లోపల కనుక వాళ్ళ చిత్తశుద్ధి లేదు ఫెయిర్నెస్ లేదు కన్నింగ్నెస్ ఉంది చాలా డేంజర్ అండి అది సక్సెస్ అయినా డేంజరే ఫెయిల్ అయినా డేంజరే సక్సెస్ అయితే ఈయన ఉండరు అక్కడ ఆయనే ఉంటాడు అక్కడ ఫెయిల్ అయితే బ్లేమ్ చేస్తారు ప్లస్ ఆయన డబ్బుల కోసం డిమాండ్ చేస్తారు ఏదన్నా చేస్తారు సో అందుకని మనం పార్ట్నర్షిప్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరు తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు అందరినీ పట్టుకొచ్చి చేయకూడదు అండి అలాగే ప్రతి కమ్యూనిటీస్ లోని విల్లా సమ్ముతారు ఫ్లాట్స్ అమ్ముతారు సేల్స్ మెన్ ఏమైనా చూస్తాడండి ఏమి చూడరు అందరికీ అమ్మేస్తారు డబ్బులు వస్తే చాలు అందుకని చాలా అసోసియేషన్ లో ఏది మంచి చేద్దామన్నా ప్రెసిడెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వంటీ పీపుల్ అపోజ్ చేస్తారు అవును ఒక్కడ చాలండి అలాగా ఏదైనా పని ముందుకు పోవడానికి ఇది దీనికి ఎందుకు బడ్జెట్ అంటాడు అవును ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటాడు ప్రతి దానికి విమర్శిస్తారు ఎందుకు ఇలా జరిగింది కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి సిమిలర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉన్నారని చూసుకోపడే వాళ్ళు ఎవరు చూడరు అలాగే అందుకే నిజంగా కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు సో కేవలం ప్రొఫైల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొఫైల్ చూడడం కాదండి వ్యక్తి ప్రొఫైల్ చూడాలి అప్పుడు ఒక క్వాలిటీ కమ్యూనిటీ ఏర్పడుతుంది అనమాట అలా పార్ట్నర్షిప్ చూసేటప్పటికి ముందు అతను ఎవరు తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు అతని దగ్గర ఏముంది అందుకే మీకు ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయండి సో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఇతను ఎవరు అందుకే గురు గో
మీరు పెంచాలనుకున్నా బిజినెస్ ని పెంచడానికి కదండి పార్ట్నర్షిప్ అవును అవును లేకపోతే ఒక్కడిగా ప్రొపరేటీ చేసుకోవచ్చు కదా నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏ బిజినెస్ వెళ్తున్నావో ఆ బిజినెస్ లో నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ముందుకు పోవాలి నాలెడ్జ్ లేకుండా ఒక మంచి ఎంప్లాయీని పెట్టి చేసుకుందాం అని నన్ను చాలా మంది అనుకుంటారు మీకు లేకపోతే ఎంప్లాయీ కూడా మిమ్మల్ని ఆడిస్తారు మీకు కొంతన్నా దాంట్లో అవగాహన ఉన్న తర్వాత అప్పుడు మాస్టర్ని పెట్టుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి రెండోది స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ ఉండాలి స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అంటే ఏంటండి కామన్ సెన్స్ అంతే బాయిలర్ కోల్లా ఉంటే లైఫ్ గురించి ఎట్లా తెలుస్తుంది కదండి లౌక్యం ఉండాలి కదండి సో ఆ లౌక్యం అన్నది ఎవరు నేర్పరండి సమ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ కెనాట్ బి టాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాట్ అంటారు కొన్ని చెప్పలేము అవి పట్టుకోవాలి అందుకని ఎవరైతే మీకు వజ్రాల వ్యాపారి వాళ్ళ కొడుకుని మూడు నెలలు ఎంతో బయటకు వెళ్ళి తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి ఒక ఏడు వేల రూపాయలు ఎంతో ఇచ్చి ఎవరికి ఐడెంటిటీ లేకుండా బతికిరమని పంపిస్తుంటారు అలా హైదరాబాద్ వచ్చారు పేపర్లు వేస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకు అలా ఎన్ని చేస్తూ ఉంటారు అలా ఫారినర్స్ చాలా మంది ఇండియా వస్తుంటారు బ్యాక్ ప్యాకర్స్ అంటారు చాలా తక్కువ డబ్బులతో వచ్చి వాళ్ళు చూ చూస్తారనమాట అదే చాలా దేశాల్లో ఒక ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తారు ఎందుకంటే కెరీర్ టక్క టక్కని మనకి ఏడో తరగతిగా చూజ్ చేసేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత బ్రేక్ ఇచ్చి గో అండ్ సర్వ్ సొసైటీలో వెళ్ళు కమ్యూనిటీలో సర్వ్ చేయి రకరకాల కమ్యూనిటీస్లో ఉండు అని బ్యాక్ ప్యాకర్స్లో పంపిస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళు చూసి అప్పుడు ఏది వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు బా అందుకని వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకుంటారు సో స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది అందుకే పూర్వం రాజు కూడా తన పిల్లల్ని ఎక్కడ చదివించేవాడు రాజు పిల్లలు చదివించేవాడా గురుకులంలో వేసి అందరితో పాటుగా గురువుకు సేవ చేయమనేవాడు ఆ స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అక్కడే నేర్చుకుంటారు రకరకాల వ్యక్తులను అప్పుడే నేర్చుకుంటారు అసలు కాలేజీ పర్పస్ ఏంటనుకున్నారు కేవలం సర్టిఫికేట్ పొందడమా యూనివర్సిటీస్ ఎందుకు అంత పెద్ద పెద్దవి పెడతారు యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకునేదే యూనివర్సిటీ అంతే కదండి అన్ని రకాల వ్యక్తులు వస్తారు కాబట్టి అది అసలు ఎడ్యుకేషన్ అది స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అందుకని ఎవరైతే స్టార్ట్అప్స్ అని పెట్టి ఎవరు ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారా ఇన్వెస్టర్స్ వస్తే వాళ్ళ డబ్బులే ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటారు దీని లోపల ఇన్వెస్టర్ కూడా ఈ ఐడియా బాగానే ఉంది దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే మనం ఎలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలని ఈయన ప్లాన్ చేస్తుంటారు ఎవరు దాంట్లో పూర్తిగా హార్ట్ అండ్ సోల్ పెడతారు అందుకని రియల్ బిజినెస్ మెన్ అందరు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే స్ట్రీట్ లో ఉంటారు మీరు చూడండి ఎంత స్మార్ట్ గా బిజినెస్ చేస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద హోటల్ పెట్టి ఒక కోటి రూపాయలు రెస్టారెంట్ పెట్టి మంచిది పెట్టి వాళ్ళు చేసి బిజినెస్ కంటే మీరు చిన్న ఒక బండి దగ్గర ఏమంటారు మిలెట్ దోశ ఏది బాగా ట్రెండ్ లో ఉందో అది పెడతాడు అలా మీరు పొద్దున్న మూడు గంటల బిజినెస్ చేస్తాడు పదివేల రూపాయలు బిజినెస్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ నో ఓవర్ హెడ్స్ బిజినెస్ లో రెండు ఎక్కువ ఉండకూడదండి హెడ్స్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కువ మంది హెడ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఓవర్ హెడ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం సో స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అందుకే మారువడి వెళ్ళి బిజినెస్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు ముందు వాళ్ళ పదనాన్ దగ్గర చిన్న దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర పని చేసేస్తారు వాళ్ళు పని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దుకాణం తెస్తారు అంటే ఏం నేర్చుకున్నాడు అక్కడ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళి ఎంబీఏ చేయలేదు కదా వాళ్ళు సో దాన్ని మెంటరింగ్ అని వరడు లేదు కానీ చేసింది అదే ఈ స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో సో మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఏది చెప్పాలి ఏది చెప్పకూడదు కస్టమర్ కి సో ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ ఏంటి ఎలా డెలివరీ చేయాలి సో ఇదన్నీ కూడా స్ట్రీట్ స్మార్ట్నెస్ అండి సో ఇది మూడవది కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ ఎవరితో కొలాబరేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అవునండి ఇప్పుడు మీకు వెండర్స్ తో కొలాబరేట్ అవ్వకపోతే మీకు మెటీరియల్ టైంకి ఎలా వస్తుంది అవును రాదు అసలు మీకు రూపాయలు లేకుండా బిజినెస్ చేయగలిగేది కొలాబరేషన్ ఉంటేనే మీ మీద ట్రస్ట్ ఏర్పడింది అనుకోండి సార్ నేను మెటీరియల్ పంపిస్తా థర్టీ డేస్ మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఇచ్చేయండి అంటారు నేను ప్రింటింగ్ బిజినెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంతంటే అంత క్రెడిట్ ఇచ్చేవారండి కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఒకటే ఉండేది మారవడి సో చేస్తారు ఎక్కువ బిజినెస్ దీపావళి రోజు ముందు రోజు మొత్తం అంత బ్యాలెన్స్ క్లియర్ చేసేయాలి మర్నాడు మళ్ళీ తీసుకోండి వాళ్ళు రూల్ అది రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేస్తారంటే దే విల్ ట్రస్ట్ యూ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ ఎందుకండి బొంబే వెళ్ళి క్రాఫోర్డ్ మార్కెట్ వెళ్తే రెండు సార్లు వెళ్ళేటప్పటికి ఆ లక్ష రూపాయలు క్రెడిట్ ఇచ్చేవాడు ట్రస్ట్ కానీ ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ మన సంఘాలు మారిపోయి బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ బట్ లాక్ యువర్ కార్ అని మనుషులు నమ్మి పరిస్థితి మారిపోయింది అదర్వైజ్ బిల్డ్ చేయాల్సింది ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అన్న ట్రస్ట్ ఏ బిల్డ్ చేయాలి విశ్వాసం కనుక అతను కనుక బిల్డ్ చేస్తే అయితే చాలా మంది ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ చిన్న చిన్నవి ఫాస్ట్ గా తీరుస్తుంటారు అప్పు పెద్దది
మీరు నాకు అడ్వాన్స్ ఇ కోటి రూపాయలు అంటాడు మీరు ఇందే కోటి రూపాయలు లేవు ఈ ప్లాన్ ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి కొంచెం చేస్తాడు ఈ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాడు ఇలా ఉంది ఆపర్చునిటీ నువ్వు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ల్యాండ్ అగ్రిమెంట్లో నీ పేరు పెడతా నీకే అగ్రిమెంట్ చేస్తా నీతో నేను అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటా నేను బిల్డింగ్ కడతా సో వచ్చిన దాంట్లో నాది స్వెట్ పార్ట్నర్ అంటారు అంటే స్వెట్ పార్ట్నర్ అంటే నేను చెమట వచ్చి కష్టపడ్డాను కాబట్టి నేను స్వెట్ పార్ట్నర్ నీది ఫిఫ్టీ నాది ఫిఫ్టీ పోనీ సో ఏదన్నా అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు అతను కోటి రూపాయలు ఇచ్చాడు అతను అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాడు సో ఈయన ఈయనతో అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాడు సో బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఇప్పుడు దాంట్లో మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టిన తర్వాత సో ల్యాండ్ ఓనర్కి లాభం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అతనికి లాభం ఇతనికి లాభం నెక్స్ట్ టైం తర్వాత కొలాబరేషన్ అవ్వాలా లేదా అన్నది టెర్మ్స్ ని బట్టి ఉంటుంది అవును ఒక పెద్ద బిల్డరు ఒక కావాలనుకోండి ల్యాండ్ ఓనర్లు అడ్వాన్స్ కూడా అడిగారు పోనీ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారు సో వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు అనుకోండి ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గెట్ ఆన్ క్రెడిట్ క్రెడిబిలిటీ ఉంటే క్రెడిట్ వస్తుంది అండి అంతే కదండి పోస్ట్ పేడ్ ఎవరికి ఇస్తారు ప్రీపేడ్ ఎవరికి ఇస్తారు మీకు క్రెడిబిలిటీ లేకపోతే ప్రీపేడ్ కదండి క్రెడిబిలిటీ ఉంటే పోస్ట్ పేడ్ అంతే అంతేనండి మన కరెంట్ బిల్తో సహా ఇంటర్దితో సహా వీ కెన్ పే నెక్స్ట్ మంత్ అంతే కదండి సో కొలాబరేషన్ ఎవరెవరితో అయితే ముందుకు వెళ్తాం అన్నది వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ అవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు మేము ఈవెంట్ చేస్తున్నాం ముంబైలో హోటల్తో కొలాబరేట్ అయ్యాం ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాం మేము మొత్తం మొత్తం అది థర్టీ ల్యాక్స్ మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తోటి బ్లాక్ చేసాం ఆ హోటల్ లో పేరు అది బ్రాండింగ్ వాడుకున్నాం కదా ప్లస్ ఆ హోటల్ లో బుక్ చేసామని ఆడియో వీడియో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా మొత్తం అడ్వాన్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్తే వాళ్ళు బ్లాక్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఆ హోటల్లో చేస్తున్నాం అంటే పెద్ద పార్టీని ఎంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను వీళ్ళు తెలియదు కదా సో ఈ లోపల ఆ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి టికెట్స్ అన్ని పెట్టాం డబ్బులు వస్తున్నాయి పే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఈవెంట్ చేశానంటే నాకు క్రెడిబిలిటీ ఉంది ఆ హోటల్లో ఫస్ట్ బ్లాక్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తాను నేను దట్స్ కాల్ క్రెడిబిలిటీ సో నేను ఆ హోటల్తో కొలాబరేట్ అయ్యాను ఎలాంటి హోటల్లో పెడతాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో పెడతా అంటే నాకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో పెట్టానంటే పెద్ద షో అని నాకు ఇమేజ్ వచ్చింది సో అంటే నేను కొలాబరేషన్ ఉండడం వల్లే కదా అది సో నేను వ్యక్తులతో కొలాబరేషన్ అవ్వచ్చు సంస్థలతో కొలాబరేట్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక ఏదన్నా ఒక ఈవెంట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ నాకు పెద్ద బ్రాండ్స్ నాలుగు పట్టుకొచ్చాను అనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరికీ ట్రస్ట్ వస్తుందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ కాల్ పవర్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ సపోజ్ అలాగే పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా నేను ఒక ఆయన్ని ఆయన బాగా పేరున్న ఆయన ఒక ఆయన్ని నాను ఫైవ్ పర్సెంట్ కే తీసుకున్నా సార్ మీరు ఉండాలి సార్ నా దాంట్లో ఇప్పుడు ఏమంటాను సారు ఇందులో ఉన్నారంట ఇప్పుడు క్రెడిబిలిటీ ఎలా వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఏం చేస్తున్నాడు కొలాబరేటింగ్ విత్ హోమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండి ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్స్ 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 కూడా కాదు ఇప్పుడు నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నా పుస్తకాలు లక్ష కాపీలు పోయినా అమ్ముడుపోయినాయి నాకు తెలుగు తెలుగులో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కన్నడలో ఉన్నాయి నా స్పీచెస్ డెఫినెట్గా కొన్ని లక్షల మందికి రీచ్ అయినాయి నాలాంటి వాళ్ళని రామ్ జల్ దుర్గంగాన్ని గంబా నాగేశ్వరరావుని లేదా ఇంకా వేరే వేరే ప్రొఫెషనల్స్ని మీరు పట్టుకొస్తున్నారు అర్ యూ నాట్ కొలాబరేటింగ్ ఎస్ మరి అంత పేరు లేని వాళ్ళు కూడా మీకు వస్తున్నారు మరి వాళ్ళకి ఏంటి లాభం దే ఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ యూ విత్ సుమన్ టీవీ అంతే కదండి అంతే అంతే so it is all collaboration annadi definitely will take us to the next level scale up cheyadaniki collaboration is the key aithe vyaktitva gaani samsthatha gaani collaborate ayyadapudu would you brand ambassador ga ganguly garno virat kohli no a fake company kuda double ichithe vachi sir oka appudu teliyadu kada elike ippudu case all meda kuda elthadi avunu andukini nan e company pelisina munda company gunchi telusukunta case gurinchi kaadu మనం తిరిగి అవతల వాడికి మాట్లాడే ముందు ఇది అథెంటిక్ గా కాదని కొంత నేను తెలుసుకోవాలి కదండి అవును అవునండి సో అలా మనం కొలాబరేట్ అయ్యే ముందు సంస్థలు ఎలా చూసుకోవాలో వ్యక్తులు కూడా చూసుకోవాలి ఎస్ సో దెన్ పార్ట్నర్షిప్స్ కంటే కూడా ఇవ్వాలి నేను ఐ రియల్లీ పుట్ ద వర్డ్ కొలాబరేషన్ ఫంటాస్టిక్ వర్డ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణుభగవన్ గారు